ጤና ስትለን ተመልካቾቻችን ይሄ የሚያዚያ አምስት ሁለት 12 ያውሎ ማለዳ ዩሪዎች ነው ወሪዎችን ምንግራችሁ በቃል አለም ራው ነው ያብራችሁ ቆይታን ታርጉ ጋብዛለሁ ባለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የሞቱት ከ114 በላይ ቁጥራቸው ከፍሏል። እስካሁን ድረስ በአለም ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የተያዙት 1,853,595 ሰዎች ናቸው ተብሏል። የሞቱት ደግሞ 114,254 ድርሷል ይተባለው። ከተያዙት በአጠቃላይ 423,721 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል ተብሏል። በአሜሪካ እስካሁን ድረስ 5,300,433 ሰዎች ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 22,115 ሰዎች ሞቷል ይተባለው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 32,634 ሰዎች አገግመዋል ተብሏል። በስፔን 1.66831 ሰዎች ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 17,209 ሰዎች ሞቷል። 62,391 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል ነው ተባለው። በጣሊያን 156,363 ሰዎች ቫይረስ ተይዟል። ከነዚህ ውስጥ 19,890 ሰዎች ሲሞቱ 34,021 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል ነው ተባለው። በፈረንሳይ እንደዚሁ የማቾች ቁጥር ጨምሯል። 1.32591 የተያዙባት ፈረንሳይ 14,393 ሰዎች ሲሞቱባት 27 18 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል ብላለች ጀርመን 127850 ሰዎች ተይዞብኛል ስትም ከዚህ ውስጥም 3022 ሰዎች የሞቱባት ሲሆን 63300 ደግሞ አገግመዋል ብላለች በብሪታንያ 84279 ሰዎች የተያዙ ሲሆን በአጠቃላይ 16612 ሰዎች ሞቷል ያገግሙት ቁጥር ግን ይፋል ተረገም ቫይረሱ የተነሳባ ቻይና 82160 ሰዎች ቫይረስ ተይዞብኛል ያል ሲሆን እስካሁን የሞቱባት ግን 3341 ናቸው ከተያዙት ውስጥም 77613 ሰዎች አገግመዋል ነው ተባለው በተመሳሳይ በኢራን 71 686 ሰዎች ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 4474 ሰዎች ደግሞ በቫይረስ ሞቷል ተብሏል። ከተያዙት ውስጥ 43894 ሰዎች አገግመዋል ተብሏል። በቱርክ 56956 ሰዎች በቫይረስ የተያዙ ሲሆን 1198 ሰዎች ሞቱ ቢስትል ቱርክ እንዲሁም 3446 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል ብላለች። በቤልጂየም 29647 ሰዎች የቫይረስ የተያዙ ሲሆን 3600 ሰዎች ደግሞ ቫይረስ ሞቷል ነው ተባለው። ከነዚህ ውስጥም 6463 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል ተብሏል። ባለም አቀፍ ደረጃ የቫይረሱ መሰራጨት እንደቀጠለ ነው። በአፍሪካ በርካታ ሰዎች በቫይረሱ ተይዟል ተብሎ ቁጥሮች ሪፖርት እየተረጉ ነው። በኬንያ በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 1097 ድርሷል ተብሏል። የኬንያ ጤና ሚኒስትር እንዳስተዋወቀ ከሆነ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 7566 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 6 ተጨማሪ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን አረጋግጧል። አጠቃላይ በቫይረሱ ተያዙ ሰዎች ቁጥርም 1 197 ድርሷል ነው ተባለው በኢትዮጵያ በትላንትና ሁለት ተጨማሪ ሁለት ግለሰቦች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ የላብራቶሪ ምርመራ ተደረገላቸው 285 ግለሰቦች መካከል ሁለት የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋጋቱን የጤና ሚኒስቴር አስተውቋል ይህንን ተከትሎ በቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 70 ድርሷል ነው ተባለው ጤና ጠበቃ ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት ከሆነ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሁለት ግለሰቦች ኢትዮጵያ መሆናቸው አስተውቋል ሁለቱም ሴቶች ሲሆኑ አንዷ የ24 አመት እድሜ ያላትና ካስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውሳኔ በፊት ከዱባይ የተመለሰ ሞናን መግለጫ አመላክቷል ሌላኛው አግለሰብ 35 ትሪም ያላትና ከቱርክ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ባስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ከተትል ስታርግ የነበረሽ ነው ብሏል እስካሁን ባለው ሄደት በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለ3863 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ መከናውኑን በመግለጫ ተጠቁማል ቫይረሱ ከተገኘባቸው ግለሰቦች መካከል 56ቱ የህክምና ክትትል ያደረጉ ይገኛሉ አሁን ላይ በጽኑ ማን ክፍል ከተትል የሚደረግላቸው ሆማን አለመኖራቸው ዶክተር ሊያ ተናግሯል ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጠባቸው ግለሰቦች መካከል 3 ሰዎች ቫይረሱ ህይወታቸው ማለፋቸው የሚታወስ ነው አራት መቶ የሚሆኑ የመተፈሻ መርጃ መሳሪያዎች ወይም ቬንቲሌተሮች በግዢ ሂደት ላይ እንደሚገኙ የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጿል። ለህክምና ባለሙያዎች የህይወት መድን ዋስትና ይልግባላቸው እንደሆነም ተናግሯል። ጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ በኮሮና ቫይረስ ወርሽ ዙሪያ እንደ አገር እየተረገባለው ዝግጅትና የምላሽ አስተጣጥ ሂደት ላይ እንዲሁም ትኩረት ከሚሹ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ለቀረብላችሁ ጥያቄዎች በፌስቡክ ገጻቸው ጥላንት ምላሽ ሰጥቷል። ከተነሱላችሁ ጥያቄዎች መካከል የመተፈሻ መርጃ መሳሪያን ጨምሮ ሌሎች ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ ግባቶች ተራሽ ከማድረግ አኳያ ምን እየሰራ ነው የሚለው ይገኝበታል። ዶክተር ሊያ በመላሻቸው በአጠቃላይ 400 የሚሆኑ ቬንቲሌተሮች በተጨማሪነት ለመግዛት በፕሮሰስ ላይ እንገኛለን ብለዋል ዶክተር ቴሮስ አዳኖም ከቻይና ጋር በኮቪድ 19 ዙሪያ የተለዋወጣቸው መረጃዎች እንዲያቀርቡ ተጠየቁ። ከሶስት ቀናት በፊት የተጻፈውና የ20 የአሜሪካን ኮንግረስ አባላት ፊርማ ያፈረፈበት ድብዳቤ እንደሚያሳየው ያለም የጤና ርዝት ሐላፊ ዶክተር ቴሮስ አዳኖ ከባለፈው ነሐስ የወር ጀምሮ ኮቪድ 19 ጨምሮ ብረሰብና ጤናን በተመለከተ ከቻይና ጋር የተለዋወጣቸው ድብዳቤዎችና ሪፖርቶች ሌሎች መረጃዎችን እንዲያቀርቡ በኮንግረስ አባላት ተጠይቀዋል። ከታይዋን ጋርም በቫይረሱ ዙሪያ የተጻፈውን ሪፖርቶችና ድብዳቤዎች እንዲያቀርቡ ተጠይቀዋል ተባለው። ዶክተር ቴሮስ ከተጠየቁት ሪፖርት መሃል በቻይና ከቫይረስ ጋር በተገናኘ የሞቱ የተጠቁ ሰዎችን የሚያሳይ ሪፖርት ይገኝበታል ተብሏል። የኮንግረስ አባላቱ በደብዳቤው እንዳሰፈሩት ከሆነ ቻይና በሽታውና አቅላስ ተመለከተው ያለም ጤና ርጅ ተገቢውን ትኩረት ሳይሰጥ ቫይረሱ ባለም ተሰራጭቶ ብዙ ሰው ሊገድል ይችላል ብለዋል። 
በተጨማሪ ማለት ምጥናርጅት በቻይና ሪፖርትን ተርሶ ቫይረሱ ከሰው ሰው መተላለፉን የሚያሳይ ተጨባጭ መረጃ ላገኝም በማለት በጥሩ ወር መጀመሪያ ላይ በትዊተር ያሰፈረ ሲሆን ወረርሽኝ ብሎ የተናገረው በ19 ሀገራት የ1000 ሰው ሞትና የ10000 ሰው በቫይረሱ ከተጠቃ በኋላ ነው ብሎ ሲገልጽ የም ቫይረሱ ወረርሽኝ አስቀድሞ እንዳይባል የቻይና ተጽኖ ነበረበት ብሏል በዚህ ወቅትም የቻይናን ሪፖርት በማመን ድርጅቱ ቻይና በሽታው ለመቆጣጣር አስደናቂ ስራ ሰርታለች በማለት አመካሽቷታልም ነው የተባለው ከዚህ በተጨማሪም ታይዋን አስቀድማ ቫይረሱ ከሰው ሰው ተላለፋን የሚል ሪፖርት ታርግ ያለ ምጥናርጅ ይችላል ብሏል ሲል ደብዳቤው ወንጅሏል ዶክተር ቴዎድሮስ ከዚህ ቀደም ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶላን ትራምፕ በሰጡት ምላሽ ኮሮና ፖለቲካ ከመማረጅ ልክ ተገቢውን ጥንቃቄና የህክምና ሥራ መስራት ለውላችን ይወጃል ሲሉ ተደምጧል በደውክል የትራንስፖርት ገዳው ማሻ ያተረገበት ብሏል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት ለመከላከል በደውክል በዙ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ላይ ተጥሎ የነበረው ክልከላ ማሻ ያንደተረገበት ይክሉ ትራንስፖርትምና መንገድ ቢሮ አስታውቋል ማሻው ተግባራዊ የሚደረገው በመናሪያዎች አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን ሲረጋግጥ እንደሆነም ተመልክቷል የቢሮ አላፊ አቶ ማስረሻ ባላቸው እንደገለጹት ከሆነ ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ኃይል የብረሰቡን ተጋላጭነት ለመከላከል የዙ ትራንስፖርት አገልግሎት ዝግ እንዲሆኑ አድርጎ ቆይቷል ነገር ግን በፌደራል ደረጃ ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ያስጨቃ ግዚያዊ አጅመት በመታወጁና እስከ ክልል ባለው መዋቅር ወጥ ውሳኔ እንዲኖር ማድረግ አስፈልጊ በመሆኑ በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ማሻያ ማድረግ አስፈልጓል ብለዋል በዚህ መሰረት ከየትኛው ማካባቢ ወደ ክልል የሚንቀሳቀስ አገር አቋራጭ የህዝብ ማመላልሻ ተሽከርካሪ ከመጫን አቅም ግማሹን በመቀነስ መንቀሳቀስ እንደሚችል ገልጿል ከተማው አውቶቢስ የግል ተሽከርካሪዎች የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ከዚህ በፊት ከሚይዙ ተሳፋሪ በግማሽ ቀነሰው እንድርጭኑ ተወስኗል ያሉት የባለሁት ትግር ሞተር ሳይክል ባለ 3 ትግር ባጃጆችና የከተማ ታክሲ አገልግሎት ቀደም ሲል በክልሉ በግብረ ኃይል ተላልፈው ሙሳኔ እንደተጠበቀው ነው የሚሰሩ ይሆናል ተብሏል በተጨማሪም መንገደኞች ወደ መናሪያ ሲገቡና ሲወጡ የምቀጥል ልኬታ ማከናውን የሚያስችል ልኬታቸው አጠራጣሪ ሲሆንም ለለይቱ ማቆያ ስፍራዎች መዘጋጀት እንዳለባቸው ተቆሟል ነው ተባለው በተሽከርካሪዎች ላይ ኬሚካል ርጭት በማድረግ በቫይረስ ዙሪያ በሚኒ ሚዲያ ማስተማር እንዲቻል አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች መማላታቸው ተገምግሞ በቀጣይ ሶስት ቀናት ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎቱን እንደሚጀምር አቶ ማስረሻ ገልጿል ሲል ኢዚ ያዘግባል የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦርስ ጆንሰን ከኮሮና ቫይረስ አገግሞ ኮስፒታል ወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦርስ ጆንሰን ከኮሮና ቫይረስ አገግሞ ኮስፒታል መውጣታቸው ትላንት ገልጿል የ55 አመቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦርስ ጆንሰን በበሽታው መያዛቸው ከተረጋገጠ በኋላ ለንደን በሚገኘው ኮስፒታል ለ10 ተከታታይ ቀናት ከተትል ሲደረግላቸው ቆቀዩ በኋላ ነው ኮስፒታል ወጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦርስ ጆንሰን ለ3 ቀናት በጽኑ ህሙማን ክፍል ህክምና ሲደረግላቸው ቆዩ ሲሆን ወደ ስራ ጥሎ እንደማይመለስ ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅዱስ ቶማስ ሆስፒታል ከተረጋግላቸው እርዳታ ለህክምና ባለሙያዎች በሙሉ ምስጋና ማቀርባቸውን ዳውን ስትሪት ዋብ ያድርጎ ቢቢሲ ዘግቧል በኮሮና ቫይረስ ክፍኛ የተመታችው በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ለኒውዮርክ ፖሊስ ዲፓርትመንት ሲያገለግሉ የነበሩ 20 መለዮ ለባሽ የፖሊስ አባላት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ማጣታቸውን የኒውዮርክ ፖሊስ ዲፓርትመንት አስተውቋል። የኒውዮርክ ፖሊስ ዲፓርትመንት ከ2317 በላይ የፖሊስ አባላት በቫይረስ መያዛቸውን አረጋግጧል። በአጠቃላይ በሌላ ያለው ሀገር አሜሪካ ከሚገኙ ከ531138 በላይ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች መካከል ከ98300 በላይ የሚሆኑት የኒውዮርክ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው ተብሏል። ከነዚህ ውስጥ የፖሊስ አባላት መሆናቸው አሳዝኑኛል ሲል ያገሩት ፖሊስ ገልጿል ተመልካቾቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ መልካም ጊዜ እንዲወላችሁ ምን ያለው